வணக்கம் நான் பிரபு இன்றைக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் டபுள் எக்ஸ்போசர் இஃபெக்டை பயன்படுத்தி ஒரு போஸ்டர் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மாதிரி போஸ்டர் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் அதை ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை திறந்து கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசியாக வந்து கடைசி கொமெண்ட்டில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் எப்படி ஃபோட்டோஷாப்பில் மூவி போஸ்டர் செய்கிறதுன்னு சொல்லி மூவி போஸ்டர் சொல்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூவி போஸ்டரில் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இஃபெக்டை பயன்படுத்தி அதை ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி செய்திருப்பாங்க ஒவ்வொன் டைம் வந்து இவ்வளோ டைம் வந்து ஒரே ஒரு டியூட்டோரியில் சொல்ல முடியாது அதனால் நான் அன்றைக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் டபுள் எக்ஸ்போசரை பயன்படுத்தி எப்படி போஸ்டர் செய்கிறதை பார்ப்போம் நீங்கள் சிம்பிளான போஸ்டரை தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க அதை எப்படி செய்கிறதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நான் கொஞ்சம் படத்தை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மனஸ் ஃப்ளாஷ் டாட் காமில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த படம் எல்லாம் நீங்கள் எதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் இந்த படத்தை நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இருந்து இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப்புக்கு திருப்பி வரேன் புது பேஜ் வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் ப்ரிண்டில் போய் ஏ ஃபோர் சைஸில் நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து முந்நூறுல இருக்கிறதான்றத கவனமாக பார்த்துக்கொள்ள வேணும் என்னோடய ப்ரிண்ட்டுக்கு வந்து முந்நூறு இருக்க வேணும் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து மார்ஜின் போடணும் நம்மளா இப்போ மூணு சென்டிமீட்டரோ அஞ்சு சென்டிமீட்டரோ போடலாம் மில்லி மீட்டர் மூணு மில்லி மீட்டரோ அஞ்சு மில்லிமீட்டரோ போடலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ தேவையில்லை அது ஏன்னு சொன்னால் மூணு மில்லி மீட்டர் அஞ்சு மில்லி மீட்டர் போடுறது எனக்கு சொன்னால் அதுக்கு உள்ளுக்கு தான் நாங்கள் எல்லாம் செய்யணும் வெளியில் செய்திருந்தோம்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட்டில் அதை கட் பண்ண போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நாங்கள் முதலாவது ட்யூட்டரில் கணக்கு பார்த்ததால் இதில் அதை பற்றி நாங்கள் கதை கேள இப்போ வந்து நான் ஒரு படத்தை கொண்டு வரேன் அதை முதலாவது இந்த படத்தை கொண்டு வரேன் நான் ஈஸியான படங்களாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இரண்டாக இந்த ட்யூட்டோரியலில் குயிக்காக முடிக்கணும் அதை பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே செய்கிறதுனா இந்த எய்ம் இந்த ஃபோட்டோ டபுள் கிளிக் பண்ணி நார்மல் லேயருக்கு கொண்டு வரேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் லேயர் இப்போ வந்து இதில் நான் தேவையில்லாத பகுதியை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இந்த மஜிக் டூலை பயன்படுத்தி இப்படி கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இங்கேயும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அவங்க இந்த உடம்புலேயும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அதனால் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் மாஸ்க் கொடுக்குறேன் கொடுத்தனுண்டா கொடுத்தனுண்டு சொன்னால் அந்த இமேஜ் இல்லாமல் போயிட்டுது எனக்கு உண்மையிலாம் அந்த இமேஜ் தான் தேவை அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஜெட்டை மற்றி பின்னுக்கு வரேன் அது என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்த பகுதி வந்து இந்த வெளிப்பகுதி அதனால் அதுக்கு மாஸ்க் அப்ளை ஆகிட்டுது எனக்கு தேவை வந்து உள்ளுக்கு தான் அதாவது அதுவாட பகுதி தான் எனக்கு தேவை அப்போ கீபோர்டில் கொண்டு ஷிஃப்ட் ஐ அமர்த்தி அதை இன்வெர்ஸாக செலக்ட் ஆகி இப்போ நான் மாஸ்க் கொடுக்குறேன் கொடுத்தனண்டா அந்த படம் மட்டும் எனக்கு தேவையான பகுதி மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெள்ளை ஆகிருக்குது ஏன்னென்னு சொன்னால் மாஸ்க் அதுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த மாஸ்க்கை நான் அடிச்சுக்கொள்கிறேன் கீபோர்டில் பி அமர்த்தி ப்ரெஸ் எடுத்து இது நான் இருக்கையாக கலர் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குது பிளாக் ஒயிட்டுண்டு அப்போ நான் இப்படி கொடுத்து அதாவது மாற்றி இதை பயிற்றுக்கு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் கொடுத்தனண்டா தேவையான பகுதியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் எப்படி மாஸ்க் கொடுக்குறதுன்றதில் பார்த்துருந்ததால் இதில் நான் விரிவாக கதை கேள்வி இதில் பிளங்காமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ட்விட்டரில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சு வரேண்டா இப்போ ஓகே இது கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக இன்னொரு ஃபோட்டோ கொண்டு வரணும் அதை நான் இப்போ கொண்டு வரேன் அதாவது என்ட்ட எய்ம் வந்து இந்த கப் பகுதியில் முதல்ல டபுள் எக்ஸ்போசர் இஃபெக்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் எண்ட்டு எய்ம் அப்புறம் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த இமேஜை கொண்டு வரேன் இதை நான் இப்போ சின்னனாக்கி கொள்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் எப்படி திருப்பி கொள்கிறேன் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணி இது இந்த கொப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்கிறேன் அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு இந்த கப்பில் எந்த இடத்துல அதை நான் சரியாக வைக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு இந் இப்படி இருந்தால் போதும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து கப்புக்கு வெளியில் வந்திருக்குது இந்த இடத்துல வந்து கப்புக்கு உள்ளே போய் வெளில போகுது அப்புறம் இதுக்கு வந்து இப்போ மாஸ்க் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் இந்த இமேஜுக்கு மாஸ்க் அப்புறம் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு இப்போ இந்த இந்த இடத்துக்கு தானே கொடுக்கணும் அப்போ அந்த லேயரில் ஏற்கனவே செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மாஸ்க் கொடுத்துருன்னு சொன்னால் அந்த லேயரில் மாஸ்க் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ நான் வந்து ஒஃபாசிட்டியை கொஞ்சம் கூட்டி கொள்கிறேன் அதாவது ஃபுல்லாக கூட்டி கொள்கிறேன்
ஜூம் அவுட் பண்ணி கொள்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏற்கனவே அந்த டபுள் எக்ஸ்போசர் இஃபெக்ட் வந்து இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ஆனாலும் இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் இது இதெல்லாம் பெருசாக பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு கலரை போட்டுக்கொள்கிறேன் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளை போட்டுட்டு ரெக்டாங் போடுறது இல்லாமல் முதலே பார்த்துருந்தது அடுத்து நான் விரிவாக காட்சி கொண்டிருக்கையில் அதை பா போட்டுட்டு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கலரில் உங்களுக்கு எந்த கலர் தேவையோ அந்த கலரில் நீங்கள் போட்டு போடலாம் குறிப்பிட்ட கலரில் ஒரு பேக்ரவுண்டை போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு டோக்கே கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து நான் இஃபெக்ட் கொடுத்துருக்குறேன் மாஸ்க் கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் லேயர் இந்த ஸ்டைலில் மாற்றினு சொன்னால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பின்னுக்கு இருக்கிற இந்த கப்பின்ற பேக்ரவுண்டால் அந்த இஃபெக்ட் வந்து அவங்க வேலை செய்யாது நான் கொடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வேறு லேயரில் வேறு கொடுத்தேன்னு சொன்னால் அது வந்து பின்னுக்கு இருக்கிற இந்த கப்பின்ற பேக்ரவுண்ட் தெரியுது அப்புறம் அதை இல்லாமல் செய்யணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த முதலாவது இமேஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த அது இந்த லேடியின் இமேஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டோல் பியை மற்றி அதே தான் மாஸ்க் மாஸ்கை வந்து இங்கே கொடுத்து இப்போ வந்து இந்த நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் அதை வந்து ஆன் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஃபெக்ட் வந்துருக்கு இப்போ நான் இந்த லேயர் அண்ட் ஸ்டைலை வந்து வேறு மாற்றி கொள்கிறேன் அப்படி இந்த ஸ்டைலில் கொடுத்து கொள்கிறேன் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து கப் தெரியாமல் இருக்குது ஓரளவுக்கு அது பொருத்தமாக இருக்குது நீங்கள் வேறு இஃபெக்ட்டும் கொடுத்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எது பொருத்தமானதாக வருதோ அது வரையும் கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து மல்டிபிள் லேயர் விடுறேன் மல்டிப்ளியில் விட்டுட்டு இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்டா இந்த இந்த லேடி டேமேஜுக்கும் வந்து நான் ஒரு இஃபெக்ட் அதாவது லேயர் ஸ்டைலை வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் லேயர் ஸ்டைல் மாற்றுறது வந்து இருக்கவே பார்த்துருந்தாங்க அதன்படி தான் இதுலேயும் வந்து லேயர் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் பொருத்தமாக இருக்கணுன்றதுக்காண்டி மாற்றிக்கொள்கிறேன் அது வந்து நான் மல்டிப்ளியே கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கலர் அது பேக்ரவுண்ட் கலருக்கும் இதுக்கும் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அதை எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் லெவலுன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த லெவலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் மாற்றுறதன் மூலம் இப்போ இதில் மாற்றும் போது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் நான் ஃபுல்லாக இந்த இமேஜ் ஃபுல்லாக அந்த இஃபெக்ட் கொடுப்பட்டுருக்குது எனக்கு வந்து இந்த கப்புக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அதாவது கப்புக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அதை எப்படி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரெண்டு லேயருக்கு மேலே வச்சு ஓட்டை மற்றி கொண்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கிளிப் மாஸ்க் கொடுக்கப்படும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணியும் இதில் க்ரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த நான் கொடுத்த இஃபெக்ட் வந்து இதுக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகிருக்குது அதே நேரம் அந்த இஃபெக்டால் பேக்ரவுண்டில் இருந்த அந்த வித்தியாசம் இப்போ தெரியாமல் போயிட்டது இதுதான் வந்து டபுள் எக்ஸ்போசரை பயன்படுத்துகிற முறை இதே மாதிரி இப்போ நான் தலை பகுதிக்கு கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த கீழ் பக்கத்துக்கும் அவன் உடம்பு பக்கத்துக்கும் நான் அதை கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இதை நாங்கள் கொஞ்சம் விரைவாக பார்த்து கொள்ளலாம் ஏனென்று சொன்னால் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான செயற்பாடு தான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் விரைவாக பார்த்து கொள்ளலாம் வந்து நான் கீழ் பகுதிக்கும் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் இஃபெக்டை கொடுத்துருக்குறேன் இது ஏற்கனவே இதில் கொடுத்த அதே முறையில் தான் கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி தான் எல்லா எஃபெக்டும் இதுக்கு வந்து நான் இந்த லெவல் கொடுக்க வேண்டிய வேறு இலை என்னென்று சொன்னால் பேக்ரவுண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே கலரில் இருக்கிறதால அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த லேரையும் வந்து நான் மல்டிப்பிளுக்கு தான் மாற்றி இருக்கிறேன் லேயர் ஸ்டைலை இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பறக்கிற மாதிரி போடலாம் அதுக்கு வந்து நான் இமேஜ் இருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிம்பிளாக போடக்கூடிய மாதிரி அந்த இமேஜில் இருந்து எப்படி கொண்டு இங்கே வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் வச்சுட்டு இது இந்த லேயர் ஸ்டைலை வந்து நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் இது வந்து பொருத்தமாக இருக்குது ஓகே இதை போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கேயும் ஒரு ப்ளே இருக்குது அதை நான் மாஸ்க் போட்டு மாஸ்க் மூலம் அடிச்சுக்கொள்கிறேன் இது ப்ரஷ் மூலம் இது வந்து நீங்கள் ரேசர் மூலம் அடிச்சுக்கொள்ளலாம் ரேசர் மூலம் அடிக்கிறது வந்து நல்ல முறை இல்லைன்றதால நான் மாஸ்க் மூலம் அடிச்சுக்கொள்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவி போஸ்டருக்கு பேஸாக தேவையான ஒரு இமேஜை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த இமேஜுகளை வந்து நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிட்டு இல்லையே பேக்ரவுண்டை விட்டுட்டு குரூப் பண்ணிக்கொள்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஜியை மற்றி குரூப் பண்ணிவிட்டு மெயின் இமேஜின்னு போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ வந்து அடுத்ததாக என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் இந்த
இப்போ டெக்ஸ்ட்டுக்கு இஃபெக்ட் கொடுக்குறத வந்து நாங்கள் பார்த்துருந்தேனாங்க அதன்படி இதில் நான் ட்ரோப் ஷேடோ வந்து கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அதை பேக்ரவுண்டில் இருக்க ஒரு கலரில் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு போஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன சார் சொன்னால் இந்த இதில் வந்து ஒரு போர்டர் போட்டுக்கொள்கிறேன் போர்டர் போடுறதுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் ஒரு புதுசாக ஒரு லேயரை போட்டுட்டு ரெக்டாங்கிள் டூல் மூலம் இப்படி கிரிக்கொள்கிறேன் கிரி டி பெனஸ் ரெண்டு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெக்டாங்கிள் டூலுக்கு ஃபில் கலர் கொடுத்துருக்குறேன் அதை இல்லாமல் செய்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக் கலருக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துக்கொள்கிறேன் அது இந்த நிறத்தை வந்து நீங்கள் மாற்றலாம் மாற்றலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணி இதில் போய் மாற்றலாம் எனக்கு வந்து பிளாக் ஓகே அதால் பிளாக் ஓகே கொடுத்துட்டு அது அஞ்சு ரெண்டு மாற்றுறேன்னு கொடுத்துருக்குறேன் இப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவி போஸ்ட் ரெண்டு இதில் எனக்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யறேன் சொன்னால் இன்னொரு லேயரை போட்டுட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ஸை போடணும் இப்படி டெக்ஸ்ட் வந்து நான் எழுதி கொண்டிருக்கேல அதனால் நான் இங்கே போய் இதில் இருந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போதைக்கு ஒன்றோட சீயை மாற்றிட்டு இப்போ இங்கே கொண்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோன் நம்பர் வந்து மாற்றிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு சின்ன வின்டேஜ் டைப் போஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நான் அதிகமாக மேக் கட்டு செய்யலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் டைம்லாம் சேர்ந்தேன் இப்படி தான் வந்து ஒரு போஸ்டர் செய்கிறது அந்த நண்பர் கேட்டதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பதிலாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் இதை விட அட்வான்ஸாக இப்படி ட்விட்டர் செய்கிறது வந்து பார்க்கலாம் அதை வந்து நான் உடனடியாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியலை ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் கனெக்ட் இஃபெக்ட் வந்து இன்னும் ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்த்த முடியலை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னால் தான் அது ஈஸியாக இருக்குன்றதால் இப்போதைக்கு இந்த டபுள் எக்ஸ்போஸரை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமான வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கேட்கலாம் அதே நேரம் கிராஃபிக்ஸ் சம்மந்தமான வேறு சாஃப்ட்வேரில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு தெரியுமுன்னா நான் நிச்சயமாக சொல்லி கொடுப்பேன் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட பரிந்து கொள்ளுங்கள் பிடிக்கலன்னு சொன்னால் ஏன் பிடிக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு தர முடியும் அடுத்த ட்விட்டரில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்